ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਰੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਵੀ ਤਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਲੋ ਨਾ ਲੋ ਰਬਾਬ ਸੁਣਾਵੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਆ ਸਚਦਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਲੋ ਨਾ ਲੋ ਰਬਾਬ ਸੁਣਾਵੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਆ ਸਚਦਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਗੇ ਕਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੰਗੇ ਕਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1999 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 70000 ਬੰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਲੈ ਕੇ 50 ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਰਸਦ ਔਰ ਰੀਹੈਬਿਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੜੀਸੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕ ਕਟਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰਿਸਮਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘਪੁਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਸ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੀਹੈਬਿਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਮਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਬੌਲੀ ਮਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਨ ਵਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵੇਦਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੜੀਸਾ ਗੁਰਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮਰਾ ਦਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮਰਾ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸੀ ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਪ੍ਰੇਮਿਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਟੈਂਪਲ ਪ੍ਰੇਮਿਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਉੜਾ ਸਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ 22 ਕਮਰੇ ਹਨ ਠੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਕ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਹੀ ਜੰਪੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੜੀਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ 2 ਏਕੜ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੰ 2010 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 600 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਬੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਦੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲੈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਮਠ ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਲੀ ਮਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਮਠ ਆਖਦੇ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨ ਕਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨ ਕਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾ